Hola, hola, bla, 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 bla. ¿Qué onda, banda? Espero que todos estén muy bien. Estamos tratando de hacer los videos un poco cortos para que el mensaje sea claro y sea directo. Así que nos vemos la siguiente semana. <risa> nada, no es cierto, nada, ya estamos jugando. Pero sí estamos tratando de hacer los videos bien cortitos para que el mensaje sea súper corto, o sea, súper directo, como que no existan distracciones. Bueno, paso número dos, sé moderado. La palabra moderado significa que no llegue a extremos, que no se excede que controla su apetito. Y quiero hablar de un tema que tengo muchas ganas de hablar, que de hecho no veía la hora de hablar, las drogas y el alcohol. Vale, empecemos por las drogas. Tú sabes que está mal. Vamos a ponerlo como un juego porque a mí me encanta jugar. Juguemos a que tú nunca probaste nada, ¿ok? La verdad es que yo nunca he consumido ninguna droga. Esa es la verdad. Y seguramente habrá muchas personas que digan, bueno, pero este que viene a hablar aquí si nunca probó nada y empezaron a criticar y criticar, porque también es un tema un poco delicado tal vez. Pero... No necesito entrar en un edificio para saber que duele. Yo observo, y de hecho observo mucho. Y si te dijera cuántas veces he escuchado el cuento estúpido de... Si lo pruebas no te haces vicioso. O... Oh, es natural, la vida no lo da. <risa> ¡Wey! ¡Qué tontería! Así, qué tontería. ¡Ridículo, bro! Ok, todas estas frases, porque aparte existen muchísimas más, no hacen otra cosa más que darme mucha risa. Las personas que usan drogas no perciben verdaderamente el mundo que está enfrente de ellas. No están realmente ahí. En una comida, en casa, en la calle, en donde sea, estas personas pueden ser muy peligrosas para ti. Escúchame bien. Muy peligrosas La gente cree que se siente mejor O que es más profundo O que simplemente es más feliz Cuando está bajo el efecto de las drogas <risa> Esto Esto es simplemente otro engaño Que güey, o sea Bueno, esto es otro Macro turbo archi recontra Super engaño, mentira Tarde o temprano las drogas destruirán a la persona físicamente Desanima a las personas del uso de las drogas Hazle saber que no estás de acuerdo Y no tienes idea de lo que les vas a ayudar Y cuando lo estén haciendo Anímalas a que busquen ayuda para dejar de hacerlo Ok, ahora vamos a jugar a que sí lo haces Y que tal vez lo haces muy a menudo Detente, eso no está bien Tú sabes que eso no está bien Busca ayuda Porque esto no va de la mano con el camino a la felicidad les quiero contar una anécdota bien rápida que me pasó una vez que yo llegué a una reunión social, eh, estaban muchos amigos y uno de ellos, un amigo, me dijo, güey, ven que tengo un poco de marihuana para que pruebes. Y yo le dije, a ver, ven un segundito tú. Y le pregunté que si de verdad él era mi amigo. Y me dijo, obvio, Max, si yo a ti te amo y aparte eres un tipazo y aparte no sé. Y le dije, bueno, güey, si de verdad me quieres, nunca en tu vida me vuelvas a ofrecer esto. Nunca. Y me sentí tan bien. Y yo sé que para él en ese momento fue un poco duro, pero es parte del juego. ¿Y qué tal esto? No tomes alcohol en exceso. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, sí. O dale, te vive. <risa> no, la verdad es que yo sí he tomado alcohol. No les voy a mentir. Pero las personas que me conocen, aunque sea un poquito, saben que no es algo que hago con regularidad. Es algo que he hecho alguna que otra vez. No les voy a mentir, pero no es algo que hago. Las personas que toman alcohol no están alertas. El alcohol deteriora la habilidad de reaccionar. Incluso cuando uno cree que está mucho más alerta, es mentira. Brem. El alcohol tiene cierto valor medicinal, pero a esto se le puede dar una importancia verdaderamente exagerada. No permitas que alguien que ha estado tomando alcohol te lleve en automóvil. El alcohol puede terminar con vidas de muchas maneras. Yo creo que un poquito de licor es más que suficiente. No permitas que el uso del alcohol termine en infelicidad o muerte. Impide que la gente tome alcohol en exceso. Y solamente, Joel, antes de que me cortes en este video, es verdad, es verdad, es que lo <risa> Solo te quiero decir una cosa más rápida. No eres más cool y no estás más a la moda si tomas alcohol en exceso o si te drogas. De hecho, me parece patético. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente domingo. Espero que tengan una excelente semana. Acuérdense de aplicar este precepto y el de la semana pasada. O sea, cuida de ti mismo. Eh, gracias. Gracias por prestarme su tiempo. Que tengan una excelente semana. Rómpela, hermano. Chao, chao.